volvieron a ocupar sus lugares en las bancadas que abandonaron hace tiempo e incluso los asientos de sus rivales políticos. Pero en esta ocasión no discutieron sobre asuntos municipales, sino que celebraban un aniversario, un siglo ni más ni menos de memoria en el Ayuntamiento de Valladolid. 42 concejales y exconcejales de todos los grupos municipales socialistas a lo largo de la historia acudieron al acto de conmemoración del centenario del desembarco de los pioneros del partido en la institución, tornando en monocolor el legendario salón de plenos. Junto a los ediles y familiares de los ya fallecidos, ocuparon la mesa presidencial el exalcalde de la ciudad, Tomás Rodríguez Bolaños, el candidato a la alcaldía, Óscar Puente, y los responsables del partido a nivel autonómico y provincial, Óscar López y Mario Vedera. Junto a ellos, la hija del regidor socialista Antonio García Quintana, fusilado en los albores de la guerra civil a resultas de un acuerdo que se tomó en el salón de plenos que él mismo había presidido. La evocación de Teresa García Quintana convirtió la efeméride en un encuentro emotivo que sirvió, además, para reivindicar la lucha del PSOE por los derechos ciudadanos y la democracia. Quiero dar las gracias a todas las personas que hacen posible este acto en el ayuntamiento, reconociendo los méritos de estos hombres buenos y honrados que tanto trabajaron aquí, en esta casa, por el bien de la ciudad. El secretario general del PSOE en Castilla y León, Óscar López, subrayó el peso que el PSOE de Valladolid ha tenido en la historia del partido y continúa teniendo, actualmente, con la presencia en el gobierno de dos vallisoletanos en las Secretarías de Estado de Educación y Cooperación Internacional. Qué buen partido el Partido Socialista de Valladolid. Qué trayectoria, qué cantidad y qué calidad de cargos públicos y de responsables políticos ha dado el Partido Socialista de Valladolid. Estoy muy orgulloso de este partido, del Partido de Valladolid. En actos como este uno puede cometer el error de mencionar a algunos, porque entonces no menciona a otros, y por lo tanto no lo haré. Pero fijaros en un acto de pasado como este, que vamos a reivindicar mucho nuestro pasado, fijaos en el presente del Partido Socialista de Valladolid. Insisto que no quiero extenderme en nombres, pero hoy, por ejemplo, tenemos aquí sentados a dos responsables de este partido que están en el Gobierno de España llevando las dos áreas seguramente más queridas para un socialista, la educación y la cooperación al desarrollo. Con un emotivo discurso en el que repasó los hechos históricos que acompañaron al trabajo de aquellos hombres, el candidato a la alcaldía de Valladolid, Óscar Puente, confesó el reto que para él significa haberse convertido en heredero de su legado y afirmó que la mejor manera de conmemorar estos 100 años de socialismo en el ayuntamiento es recuperar el bastón de mando. En este año más que nunca, los socialistas de Valladolid estamos obligados a estar a la altura de nuestra historia y yo os animo a participar y aportar el máximo para que el 22 de mayo de este año celebremos este centenario de la mejor forma posible, con un socialista de nuevo al frente de la ciudad de Valladolid. Tras echar la vista atrás y contemplar el pasado, tanto López como Puente destacaron la altísima responsabilidad que supone escribir el futuro del partido en la capital y lograr que el consistorio vuelva a ser casa de todos los ciudadanos.